Hola a todos, ¿cómo están? Yo me llamo Mía y hoy día vamos a hacer la reseña de Hombres y Mujeres de Haruki Murakami. Bueno, quiero comenzar diciendo que este es el primer libro de Murakami que leo y por supuesto había escuchado muchísimas cosas lindas de este autor. No saben cuánta gente me lo había recomendado y yo me moría por entrar en su mundo. Y la verdad es que no sabía muy bien con qué libro comenzar, así que un día estaba paseando y vi este libro de hombres y mujeres, así que se los pedí a la gente linda de Planeta que siempre está dispuesta a regalarme un libro y lo leí, tengo que decir y confesar que me enamoré completamente de este autor japonés. A ver, este libro se trata de 7 historias de hombres que por diversos motivos están sin mujer. No necesariamente por culpa de ellos o de ellas, sino porque simplemente lo están. Yo creo que eso es lo único que necesitan saber para entrar a leer este libro, eso es lo único que yo sabía. Así que no les quiero contar mucho más para no spoilearlos o adelantarles algo que tal vez ustedes no quieran oír. Pero bueno, sí les quiero dar mis opiniones con respecto a este libro y definitivamente estas son historias que son muy íntimas e introspectivas donde lo más importante no es apurarse y llegar al clima hollywoodense sino por el contrario pararse a saborear cada palabra con la que escribe Murakami envolverse en los sentimientos que transmite de verdad y realmente disfrutar de eso, de la suavidad de cada historia y una cosa muy muy bonita que he encontrado de Murakami es que hace que lo cotidiano se vuelva realmente interesante y que sea muy muy bonito de leer y sí, realmente yo creo que eso es muy particular de los autores asiáticos y otra de las cosas que me ha gustado muchísimo es que no necesariamente las historias tienen un cierre completo y lo principal no es responder todas las preguntas que a lo largo de las historias te puedes hacer o comprender del todo a los personajes y más bien se enfoca en dejar algo para la imaginación, eso es algo que yo disfruto mucho, que realmente te deje pensando y preguntándote cosas que no necesariamente ha respondido. Es bastante, bastante interesante. Y yo sentí que conforme vas avanzando con el libro, las historias se van tiñendo un poquito más de oscuras. No del todo, pero digamos que sí se van poniendo un poco más interesantes y por eso las últimas han sido mis favoritas, de verdad. Así que si ya no les quiero adelantar mucho, pero de verdad que si esto ha sonado como algo que les puede llegar a interesar, de verdad, lean este libro porque a mí me ha encantado, está de más de decir que le he puesto 5 de 5 estrellas. Y para la gente como yo que quiera comenzar a leer Murakami, de verdad les recomiendo este porque a mí me fue muy bien. Estoy con muchas ganas de leer más cosas de él. Y además también a las personas que les guste la cultura asiática, casi todas las historias de aquí se sitúan en Japón. Así que yo creo que eso va a ser algo muy interesante para muchos. Y si ustedes se han animado a leerlo, espero que me cuenten si ustedes también le han puesto 5 de 5 estrellas. Y ya saben que si les ha gustado este video pueden suscribirse, compartirlo y darle like. Y ya nos estamos viendo pronto en un nuevo video. ¡Chao!